Ce qui fait l'essence même de l'édition académique et ce qui fait sa grande différence avec l'édition traditionnelle ou même avec la littérature grise, c'est justement ce côté d'évaluation par les pairs et c'est ce la certification en fait de l'information. Donc c'est vraiment ce qui fait ce qui fait l'essence même de l'édition académique et ce qui au final fonctionne assez bien, je trouve, puisque ça permet d'avoir un dialogue entre l'auteur et euh, entre les chercheurs, entre l'auteur et son évaluateur. Euh, l'évaluateur n'a pas le dernier mot puisque l'auteur peut toujours réfuter ses arguments euh, et s'en remettre à la rédaction pour accepter ou non euh, les arguments qu'il aura mis en, en place. Donc je trouve que c'est une bonne façon de fonctionner entre chercheurs, de discuter. Peut-être la petite chose qu'il faudrait euh, modifier, c'est que les chercheurs ne sont peut-être pas assez valorisés dans leur rôle d'évaluateur. Donc on, on valorise toujours leur côté euh, producteur, c'est-à-dire le fait de publier, ils doivent publier, publier, donc d'auteur, mais on ne valorise pas le côté... Euh, évaluateur et le fait qu'ils évaluent aussi leurs collègues euh, et qu'ils jouent le jeu de l'évaluation et de la revue. Alors, beaucoup d'études ont montré les, les travers hein, de, la, de, de cette évaluation telle qu'elle existe. C'est effectivement euh, bon, les, les évaluations à l'aveugle, c'est clair, mais aussi bon, la, la compétence de, du reviewer dans la mesure où la, la science devient de plus en plus hyper spécialisée. Donc, on a rarement des reviewers très, en fait, très au fait de, de tous les sujets qui sont abordés. Il y a aussi une pénurie hein, des évaluateurs pour, pour, pour tout vous dire. Moi, j'en suis aussi... Je dirais, je vis ça. Je dire, c'est en plus de tout le travail de tous les jours. C'est un travail qui n'est pas rémunéré, en tous les cas en sciences humaines. Je n'ai jamais été rémunéré pour faire de peer reviewing. Euh, a... C'est un travail qui, pendant que vous évaluez, effectivement, euh, bah, vous ne produisez pas pour vous, en tous les cas, on a aussi des phénomènes de type, euh, de type règlement de compte ou de, de type euh, stratégie d'influence. Hein. La, la, la science n'est pas, pas du tout euh, à l'écart de ce phénomène de stratégie d'influence des communautés entre eux, des rapports de force entre des laboratoires. Des, enfin, il y a une forme de... Alors, ce n'est pas un réseau social... Euh, avec des rumeurs et des fake news, mais, mais il y a aussi des règlements de compte. C'est un espace social, la science. On a vu avec, euh, avec la crise de la COVID une croissance exponentielle du nombre de prépublications, donc d'articles qui sont sur des serveurs de preprint qui n'ont pas encore été évalués, donc qui ont été diffusés par rapport à la COVID. Et la communauté se disait, il faut que les résultats soient disponibles le plus rapidement possible, donc on n'a pas le temps d'attendre l'évaluation par les pairs. Donc, on a vu bon nombre de prépublications qui ont été discutés et dont les résultats, même s'ils n'avaient pas encore été évalués par les pairs, étaient globalement considérés comme étant vrais. Alors qu'en parallèle avec ça, on a vu un nombre de manuscrits quand même assez importants, euh, certains sur l'hydroxychloroquine provenant de la France, qui avaient pourtant été évalués par les pairs, mais qui ont été déterminés comme étant, disons, sans dire complètement faux, euh, comme étant, disons, de, de, de portée un peu plus limitée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évaluation par les pairs ce n'est pas garant de la qualité, c'est garant d'un certain, certain film, c'est garant disons, de, de certains critères de scientificité à respecter, mais les pairs ne sont certainement pas infaillibles. Euh, certaines revues ont un filtre plus serré que d'autres, et même une revue qui accepte 5-7 des manuscrits qui sont soumis bien, peut laisser passer parfois des manuscrits euh, qui, sont, euh, qui, qui sont pas plus ou moins fiable. Alors qu'en parallèle avec ça, les prépublications, il y en a de très bonne qualité, il y en a de moins bonne qualité, euh, mais ça ne veut pas dire que parce qu'elles n'ont pas encore passé l'évaluation par les pairs, euh, que leurs résultats sont faux. Et dans la situation actuelle de la pandémie, ce que l'on a vu, en fait, c'est que le lieu de discussion des, de ces prépublications-là, euh, ça a été les médias sociaux et principalement, principalement Twitter. Donc, euh, il y a bon nombre de chercheurs dans la communauté qui sont mis à à être des, une sorte de, des sortes de méga, éva, méga évaluateurs ou méga, méga pères, si tu veux, qui, euh, qui, qui regardaient les manuscrits publiés sur, euh, sur MedArchive et BioArchive et qui en faisaient une critique, tout comme euh, ce qu'ils ou qu'elles auraient fait avec une, en, si elles avaient été demandées, si ça avait été demandé par une revue donnée. Les avantages étaient immenses. Là. Ça se fait rapidement, ça se fait d'une façon ouverte. Il y a moyen pour la communauté de répondre aux critiques c'est qu'à la fois les auteurs, mais les autres membres de la communauté disent « Oh, tu critiques ça, mais je ne suis pas d'accord. » Donc, il y a eu un, un réel débat scientifique. Et, et, et honnêtement, euh, 
les médias sociaux, ce n'est pas toujours l'endroit pour le, les discussions les plus civilisées, mais il y, a, il, y a, il y a eu, à mon avis, un, un, un succès quand même assez important, un usage utile euh, des médias sociaux et qui continue encore aujourd'hui pour la critique des manuscrits scientifiques dans certaines, euh, dans certaines communautés. La valeur, elle se crée dans la communauté parce que finalement, euh, euh, la valeur, dès qu'un article est repéré, euh, son évaluation, et s'il est vraiment extraordinaire, qu'il a un impact considérable sur la construction de connaissances, il va créer sa propre valeur par sa circulation dans une communauté, c'est clair. Il y a certainement quelque chose à travailler de très fort sur l'évaluation et c'est certainement là que, euh, je pense, sont attendus les plus grands progrès. Euh, enfin, c'est le cœur, à mon avis, de l'open science. Hein, C'est-à-dire que... Euh, et... Moi, j'attends beaucoup parce qu'il y a trop d'articles qui circulent, qui sont de niveau quand même moyen. Et, euh, et si l'open science pouvait effectivement trouver un équilibre de nouveaux dispositifs pour euh, augmenter la valeur des articles et, 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 et agir comme un filtre plus conséquent, euh, ce serait intéressant pour la science en tous les cas.